डियर स्टूडेंट्स इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एपिडेमोलॉजिकल ट्रांसलेशन सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ एपिडेमोलॉजी व्हाट इज एन एपिडेमोलॉजी एपिडेमोलॉजी इज डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ डिजीज फ्रीक्वेंसी इन ह्यूमन पॉपुलेशन यानी आपने डिजीज की डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी कास्ट को फाइंड आउट करना है इसके अंदर सर्टन टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हम एपिडेमोलॉजी के अंदर यूज करते हैं दैट इज नोन एज द एंडेमिक एपिडेमिक एंड पेंडेमिक सो वट इज एंडेमिक एंडेमिक क्या होता है इट्स अ डिजीज डेट एग्जिस्ट परमानेंटली इन अ पर्टिकुलर रीजन और अ पॉपुलेशन अगर किसी एरिया के अंदर ऐसी डिजीज जो कि परमानेंटली है एग्जिस्ट कर रही है तो हम उसको कहेंगे इट्स एंडेमिक मीन पाकिस्तान के अंदर डायरिया को ले लें आप मीजल्स को ले लें इसकी जो प्रेवलेंस है या इंसीडेंस है वो आपके पास है मीन ये एंडेमिक है ये हमारे एरिया के अंदर हमें ऑलवेज डिजीज दिस इज प्रेजेंट सो दिस इज एंडेमिक तो ये डिजीज जो है इसको हम एपिडेमिक कब कहते हैं व्हाट इज एन एपिडेमिक एपिडेमिक इज एन आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज डेट अटैक मेनी पीपल एट अबाउट द सेम टाइम एंड मेड स्प्रेड थ्रू वन आर ट्रेवल कम्युनिटीज इसको हम एपिडेमिक को ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी एरिया के अंदर यानी फॉर एग्जांपल अगर मीजल के डेली आपके पास चार केसेज आ रहे हैं लेकिन कुछ दिनों से आपके पास या नेक्स्ट डे आपके पास टेन केस आना स्टार्ट हो गए यानी एक डिजीज जो है जो पहले उस चीज़ के चार केसेस आए थे लेकिन नेक्स्ट डे आपके पास टेन केसेस आ गए तो आप कहेंगे कि इसका एपिडेमिक आ गया यानी डिजीज फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है आपकी या हाँ अगर हम ये भी कह सकते हैं जो डिजीज़ पहले कभी आपके पास थी नहीं और फर्स्ट टाइम जो है वो आपके एरिया के अंदर आई तो उसका एक केस भी अगर आएगा तो आप उसको एपिडेमिक कहेंगे लेट सपोज जिस तरह एक कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक आया था चाइना के अंदर तो वो एक न्यू डिजीज थी उसका अगर एक केस भी किसी और कंट्री में चाइना चाइना में या किसी और कंट्री में आया तो डैट इज़ द एपिडेमिक यानी जो डिजीज जो उसके यूजुअल फ्रीक्वेंसी से बढ़ जाए या अनयूजुअल अक्रेंस ऑफ अ सिंगल केस ऑफ अ डिजीज दैट इज नोन एज एपिडेमिक फिर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पेंडेमिक पेंडेमिक व्हेन एन एपिडेमिक स्प्रेड्स थ्रू आउट द वर्ल्ड इस तरह कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक 2019 में आया था जब वो चाइना से बाकी पूरे कंट्री के पूरी दुनिया के अंदर फैल गया तो वो पेंडेमिक हो गए यानी एक एरिया से जब वो डिजीज पूरे वर्ल्ड में फैल गई दैट इज नोन एज अ पेंडेमिक वो पेंडेमिक हो गया इसी तरह एक 2002 में एक सार्स के नाम से एक पेंडेमिक आया था जो कि चाइना से स्टार्ट हुआ लेकिन वो बहुत जल्दी 89 कंट्रीज में स्प्रेड हो गया सो so, एक डिजीज जब वो एक एरिया से दूसरे एरिया में ऑफ ऑल द ग्लोब स्प्रेड हो जाती है तो हम उसको पेंडेमिक कहते हैं अच्छा अब हमने डेफिनेशन ऑफ एपिडेमोलॉजी में देखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज में हमारे पास कौन से कंसेप्ट हैं हमारे पास कंसेप्ट होते हैं हु वेन एंड वेयर मीन कौन है जो के ज़्यादा उससे इफेक्ट हो रहा है कब हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है हु के अंदर आपके पास आ जाता है कि जी कौन सेक्स मेल्स के अंदर ज़्यादा है फीमेल्स के अंदर ज़्यादा है एज में आप देखते हैं जी बच्चों में ज़्यादा आ रहा है ओल्ड एज में ज़्यादा आ रहा है या किसी खास आकुपेशन के अंदर वो डिजीज ज़्यादा आ रही है या किसी इकनॉमिक स्टेटस के अंदर उस डिजीज का आपका रेट ज़्यादा है सो हु कौन इफेक्ट हो रहा है वैन कोई सीजनल ट्रेंड तो नहीं है ऐसा तो नहीं है कि डिजीज़ सिर्फ विंटर्स में होती है समर्स में नहीं होती है आ, या जो अगर ये डिजीज़ किसी को कि कोई इसको एक्सपोज हुआ तो उसके इतने टाइम के बाद उसको सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं तो ये आपको वन होती है कि कब कब किस टाइम पे डिजीज़ हो रही है और वेयर कहाँ पे हो रही है अर्बन साइड पे ज़्यादा है रूरल एरिया में ज़्यादा है नेशनल वेरिएशन ज़्यादा है एक प्रोविंस के अंदर ज़्यादा है किसी दूसरे प्रोविंस में ज़्यादा है तो लुक एट कंपेरिजन डिजीज फ्रिक्वेंसी इन डिफरेंट कंट्रीज स्टेट्स काउंटीज अदर जियोग्राफिकल डिविजन्स यानी आपने ये देखना है इस वक्त डिजीज़ का रेट कहाँ पर ज़्यादा है लेट सपोज अभी विल अगेन टॉक अबाउट जो कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक था 2019 के अंदर तो उसके अंदर डब्ल्यू एच ओ ने एक मैप क्रिएट किया हुआ था ये देखने के लिए कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो केसेज हैं वो कौन से कॉन्टिनेंट में कौन से कंट्री में आ रहे हैं तो वो हम देखते हैं टू फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज इन एपिडेमोलॉजी सो वी हैव द थ्री टर्म्स जो कि हम फ्रिक्वेंटली देखते हैं हु वेन एंड वेयर कौन कहाँ पर किस टाइम पर ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है सो दे आर सर्ट अदर एपिडेमोलॉजिकल टर्म्स भी हैं हमारे पास इंसिडेंस रेट है प्रेवलेंस रेट है एज एडजस्टेड रेट है इंसिडेंस रेट क्या है जी न्यू एक्रेंस इन अ गिवन पीरियड एंड प्रेवलेंस इज टोटल केसेस इन अ गिवन पीरियड एज एडजस्टेड रेट ये होता है कि किस एज में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों में आ रहा है बड़ों में आ रहा है मिडिल एज में आ रहा है डेट इज नोन एज एज एडजस्टेड रेट जो कि सर्टन जो है हेल्थ प्रोफेशनल फाइंड आउट करते हैं किसी एरिए के अंदर किसी डिजीज़ को फाइंड आउट करने के लिए फिर दे आर सर्ट अदर टर्म्स मोबिलिटी जिसको हम डिजीज पैटर्न कहते हैं मोटेलिटी जिसको हम डेथ प
फिर वी हैव द कंसेप्ट ऑफ एक्यूट वर्सेस क्रॉनिक डिजीज एक्यूट डिजीज जिसको शॉर्ट ड्यूरेशन होती है क्रॉनिक डिजीज जो कि लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन जिनकी होती है तो नो कमिंग टू वर्ड वट एग्जैक्टली इज एपिडीमोलॉजिकल ट्रांजिशन बाय हमने अभी बैकग्राउंड देखा एपिडीमोलॉजी का सो एपिडीमोलॉजिकल ट्रांजिशन इज द जर्नल शेप फ्रॉम एक्यूट इन्फेक्शियस एंड डेफिशेंसी डिजीज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डिवेलपमेंट टू क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड एडवांस लेवल ऑफ डिवेलपमेंट इज यूजली रेफर टू एज एज द एपिडीमोलॉजिकल ट्रांजिशन मीन अगर हम uh, बात करें इन अर्ली नाइनटीन सेंचुरी की जब अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रही थी इंडस्ट्रीज बन रही थी तो उस वक्त क्या था जो एक्यूट डिजीज थी वो वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा थी यानी बहुत से लोग जो हैं वो डायरिया से मर रहे थे बहुत से लोगों की डेथ टी बी की वजह से हो रही थी या ऐसे कुछ ऐसे पैरासिटिक डिजीज थी जो कि डेथ कास्ट कर रही थी लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई लोगों के पास रिसोर्स आए इंडस्ट्रीज बनी तो वो जो आपका शिफ्ट था फ्राम एक्यूट से क्रॉनिक की तरफ हो गई यानी कि अब लोग जो थे वो दे आर मोर प्रोन टू वर्ड सर्टन हार्ट डिजीज की तरफ था डायबिटीज था आर्थराइटिस था इस तरह के प्रॉब्लम जो लॉन्ग टर्म थे वो उनका शिफ्ट उसी तरफ हो गया सो so, वो जो शिफ्ट है ना आपको एक्यूट से क्रॉनिक की तरफ एक से दूसरी डिजीज की तरफ दैट इज नोन एज द एपिडीमोलॉजिकल ट्रांजिशन यानी डिजीज का ट्रेंड चेंज हो गया पहले एक्यूट था बिकॉज ऑफ सर्टन अर्बनाइजेशन ग्लोबलाइजेशन और सर्टन रिसोर्स जो आपके पास अवेलेबल हो गए यू आर मोर प्रोन टू वर्ड द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और क्रॉनिक डिजीज जिसको आप कहते हैं अच्छा अब हम अब गेन इसमें देखते हैं जो डिवेलपिंग नेशन है दे आर फेसिंग द डेलीमा उनके पास दे है फेसिंग द बोथ एक्यूट प्लस क्रॉनिक डिजीज एक्यूट डिजीज तो उनके पास है ही साथ साथ बिकॉज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन वो क्रॉनिक डिजीज की तरफ भी ज़्यादा जा रहे हैं दे है दे आर फेसिंग बोथ टाइप ऑफ द डिजीज बट जो डिवेलप कंट्री है वो जो एपिडेमोलॉजिकल फेस है वो उसको क्रॉस कर चुके हैं दे आर मोर टूवर्ड्स द क्रॉनिक डिजीज रादर दैन द इन्फेक्शन डिजीज अच्छा अगर हम इसको देखें तो इसमें मेडिकलाइजेशन का या ट्रीटमेंट का बहुत कम रोल है जो एपिडीमोलॉजिकल ट्रांजिशन का बेसिक कंसेप्ट वो ये है कि जब जैसे इंसान का सोशल वैल्यूज चेंज हुई सोशल पैटर्न चेंज हुई उनके सोशल रिसोर्स चेंज हुए उसके साथ साथ जो डिजीज पैटर्न था वो भी चेंज होता गया यानी पहले इन्फेंट मोटैलिटी ज़्यादा थी मेटर्नल मोटैलिटी ज़्यादा थी बट बिकॉज क्योंकि सोशल आपके इंडस्ट्रलाइजेशन हुई आपके पास ज़्यादा जो है रिसोर्स अवेलेबल हुए फीमेल्स को ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ मिली फीमेल्स को एजुकेशन आई उनको ज़्यादा अवेयरनेस आई तो उनके साथ साथ उनका डेथ रेट भी कम हो गया और डेट्स वाई दिस रीज़न जो है जो आपकी पॉपुलेशन है या जो कंट्री है दे आर शिफ्टेड फ्राम एक्यूट टू वर्ड द क्रॉनिक डिजीज अच्छा जो सेकेंड अगर हम इसको देखें एपिडीमोलॉजिकल ट्रांजेशन वी कैन डिफाइन इट एज द एपिडीमोलॉजिकल ट्रांजेशन डिस्क्राइब चेंजिंग पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन रिलेशन टू चेंजिंग पैटर्न ऑफ मोटैलिटी मोटैलिटी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ यानी एपिडीमोलॉजिकल ट्रांजेक्शन के साथ आप जो है चेंजिंग पैटर्न ऑफ मोबिलिटी भी देखते हैं कि डिजीज अब ऑबियसली वी वी आर लुकिंग कि अब डिजीज जो है इन्फेक्शन से नॉट इन्फेक्शन रेट की तरफ ज़्यादा आ गई है फर्टैलिटी बिकॉज अब आपके पास रिसोर्स uh, ज़्यादा हैं आप जो है आप पहले जो था जो इन्फेंट मोटैलिटी में हम देखते थे अगर दो चार लो, आ, लोग सोचते थे अगर हमने चार बच्चे पैदा किए तो एटलीस्ट टू कैन सर्वाइव तो जैसे ही आपके ये रेट जो है आपके पास रिसोर्स ज़्यादा हो या आपके पास बच्चों है जो हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इक्रीज़ हुई तो फर्टैलिटी भी आपकी डिक्रीज़ हो गई लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी इक्रीज़ हो गई और जो बाकी काजेज ऑफ डेथ हैं वो भी उनका शिफ्ट हुआ फ्राम एक्यूट टू वर्ड द क्रॉनिक अच्छा अब जो रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे पास सर्टन बियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं सोशल कल्चर एंड बिहेवियर फैक्टर्स हैं एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न मेडिसन हैं ये चारों फैक्टर्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिडीमोलॉजिकल ट्रांजिशन इन एनी कंट्री और इन एनी एरिया तो की मैसेज फ्राम दिस सेशन इज द चेंजिंग पैटर्न ऑफ डिजीज ऑब्जर्व ओवर रिसेंट ईयर फ्राम एक्यूट इन्फेक्शियस एंड डेफिशेंसी डिजीज टू क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विद सम डिजीज डिसअपेयरिंग अदर अपेयरिंग और रीअपेयरिंग थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट